Джоан Макдональд из Канады исполнила 76 лет. За последние 5 лет Джоан похудела больше, чем на 30 кг, избавилась от всех болезней и отказалась от лекарств, которые принимала в огромном количестве. Сейчас она 5 раз в неделю занимается силовыми тренировками и полностью пересмотрела свой режим питания. Визитная карточка женщины, улыбка и веселое настроение. Однако, еще 5 лет назад женщина выглядела совсем по-другому. Джоан Макдональд страдала избыточным весом на протяжении десятков лет. В юности она неудачно вышла замуж и стала заглушать проблемы простым способом – заедать их. Нетрудно догадаться, что такой метод не пощадил фигуру женщины и ее вес начал увеличиваться. В какой-то момент стрелка на весах Джоан приблизилась к 90. Для невысокой женщины цифра оказалась весьма критичной. К тому же лишние килограммы стали сказываться на здоровье. Пенсионерку тревожило повышенное давление, высокий уровень холестерина и кислотный рефлюкс – состояние, при котором кислота из желудка попадает в пищевод. Со всем этим женщина справлялась только с помощью лекарств. Затем у женщины стали болеть суставы и были ужасные отеки на лодыжках. Она даже перенесла операцию по замене коленного сустава и после этого с трудом могла самостоятельно передвигаться по лестнице. Все это привело Джоан к депрессии. В критический момент жизни Джоан позвонила дочке Мишель и пожаловалась на тяжелую старость. Мишель расплакалась, когда узнала о состоянии мамы. Дочь тогда посмотрела на меня и сказала, «Мама, хватит себя хоронить, надо брать себя в руки», – вспоминает Джоан. Когда Мишель поставила мне ультиматум, чтобы я что-то сделала своей жизнью, я решила, сейчас или никогда. Мне надоело быть больной и усталой. Это было существование, а не жизнь, вспоминает Джоан Макдональд. Мишель предложила матери присоединиться к ее системе онлайн-тренировок и заниматься вместе. Это было в 2017 году. Из-за того, что Мишель тренировалась по программе из интернета, Джоан пришлось купить смартфон. Тогда-то и появились первые трудности, ведь пенсионерка не понимала, как им пользоваться. В интервью британскому изданию она призналась, что порой хотела отказаться от спортивных начинаний. Следующее испытание было не менее трудным. Джоан начала заниматься фитнесом в 70 лет, имея при этом болезни и принимая много лекарств. Женщина вспоминает, иногда на меня находили слезы и я была готова бросить все, но к счастью я слишком упрямая. Уже через 9 месяцев новой жизни она обнаружила, что ей не нужны лекарства, без которых раньше она не могла представить свою жизнь. Моим девизом тогда было «Я не возражаю, если мои изменения будут медленными. Я буду двигаться в своем собственном темпе, и на этот раз изменения продлятся до конца моей жизни». В 2020 году Джоан переехала из родного Онтарио к дочке в Мексику. Та вместе с мужем работала инструктором в фитнес-клубе и подарила матери абонемент в качалку. Джоан стала посещать спортивный зал 4 раза в неделю и выполнять упражнения с собственным весом для начинающих. Кроме того, она каждый день уделяла время кардионагрузкам. При этом программа тренировок Джоан менялась еженедельно. С помощью дочери Мишель и приложений для смартфона Джоан освоила принципы здорового питания. Раньше она налегала на сладкое или орехи после каждого приема пищи, но в настоящее время сделала акцент на белки и полезные насыщенные жиры. Причем женщине не пришлось сильно сокращать ежедневный колораж, ведь для строения мышц нужна энергия. Вышло так, что чем стройнее становилась Джоан, тем больше ей приходилось есть. Еще женщина начала принимать необходимые для ее организма витамины и добавки. Кстати, существует ошибочное мнение, что мышцы у людей старше 65 лет не способны к росту. Это не так. Даже в таком возрасте волокна реагируют на усилия. 
Главное – аккуратно заниматься, постепенно наращивая нагрузку. Благодаря добросовестному отношению к тренировкам и новому рациону, Джоан удалось похудеть более чем на 30 кг и нарастить хорошую мышечную массу. Сейчас женщине не нужны лекарства, потому что она здорова. И если раньше Джоан самой приходилось все узнавать с нуля, то теперь она делится мотивирующими советами с подписчиками в Инстаграме. За ее новостями в социальной сети следят более полутора миллиона человек. Теперь она уже не стесняется показывать свое тело. Она с удовольствием загорает в купальниках, ходит в обтягивающих спортивных костюмах, носит открытые платья и демонстрирует красивую спину и руки. Джоан стали называть фитоняшкой, и это не преувеличение. Вот что она советует людям, которые тоже хотят стать здоровее. Советы Джоан Макдональд Первое. Четко определите вещи, которые вы хотите изменить в жизни и в себе, и выпишите их списком. Включите в него новые повседневные привычки, которые вы хотите приобрести, и сосредоточьтесь на них. Слишком часто мы убеждаем себя в том, что делаем маленькие вещи, потому что слишком много внимания уделяем огромному расстоянию, которое нам нужно преодолеть, чтобы достичь своей цели. Хотя иметь высокие цели – это здорово, никогда не забывайте о важности сосредоточения внимания на ежедневных привычках, которые необходимы для преодоления этого большого расстояния. Подобно тому, как сбираются на гору, делая тысячи и тысячи крошечных шагов в правильном направлении, так и великая трансформация образа жизни достигается благодаря бесчисленным мини-привычкам, которые ведут вас к конечной цели. Второе. Составьте четкий план тренировок. Даже три раза в неделю по 30-45 минут могут творить чудеса для восстановления ваших рефлексов, общей силы и тонуса. Если вы можете делать 5 раз в неделю, как я, даже лучше. При этом Забудьте о бабушкиных упражнениях для старичков. Вам нужно выполнять только настоящие упражнения с гантелями, штангой и тренажерами. Упражнения с отягощениями – одно из лучших противоядий от потери мышечной массы и плохой осанки, которые мы обычно наблюдаем с возрастом. Отмените проклятие. Кстати, Джоан отжимается от пола с полной амплитудой и прямыми ногами, полноценно. Делает становую тягу с весом 30-40 кг с идеальной техникой. Делает джим ногами 80 кг. В домашних условиях женщина проводит дополнительные тренировки. Также она дополняет силовой тренинг кардиотренировками через день. Но, пожалуй, самый потрясающий результат Джоан – это подтягивание на 5-6 повторений на обычном турнике без поддержки напарника и без резиновой ленты, то есть полноценное подтягивание. Далее третий совет. Пейте много воды и ешьте белок с каждым приемом пищи. Рацион должен состоять из пяти приемов пищи, которые распределены в течение дня с обязательным включением белка. Ешьте не менее 1 грамма белка на каждый фунт вашего веса исходя из вашего идеального здорового веса тела. Вы должны понимать, чем старше мы становимся, тем хуже усваивается белок, так что ешьте его больше, а не меньше. А воды нужно пить не менее 3 литров в день. А что вы думаете об этом утверждении? Напишите в комментариях. Четвертое. Соблюдайте диету, богатую качественными продуктами. Ешьте овощи всех цветов радуги. Эти цвета представляют разные фитонутриенты. А также жиры, такие как сыр, орехи и авокадо. И качественные крахмалы, такие как батат и овсяные хлопья. Пятое. Расскажите о своей цели близким. Мой муж, когда узнал о начале тренировок, сразу же подарил мне велотренажер и начал питаться правильной едой вместе со мной. Эта поддержка была очень нужна, рассказывает Джоан. Шестое. Подумайте о своем сне. Когда вы не получаете 8 часов качественного сна, 
это действительно негативно влияет на гормоны, когнитивные функции и тело. Седьмое. Не гонитесь за быстрым результатом и не ведитесь на причудливые диеты. Измените отношение к прогрессу и хвалите себя даже за мелкие успехи. И в конце концов, научитесь искренне любить себя. Восьмое. Живите в хорошем настроении. Уделяйте внимание психологическому состоянию. Сосредоточьтесь на позитивном мышлении. Только вы можете сделать себя счастливыми. Отрицательный разговор с самим собой – это как ездить на автомобиле с включенным ручным тормозом. Девятое. Продолжайте учиться. Постоянное обучение способствует сохранению молодости. Развивайте мышление роста и стремитесь к вещам, которые расширяют ваш кругозор и бросают вызов вашему мышлению. Не позволяйте паутине оседать на ваш мозг. Когда вы продолжаете учиться, как это было со мной, когда я впервые начала пользоваться смартфоном и должна была изучить приложение, мой ум становился острее и быстрее. Это заставило меня использовать свой разум так, как я не делала годами. Используй или потеряй. И, наконец, десятое. Документируйте свой прогресс. Сфотографируйте себя в день, когда вы начинаете свое путешествие и продолжайте документировать свой прогресс. Возможно, сразу вы не почувствуете изменений, но вы их увидите. Подытожила Джоан. Теперь вот что советует женщина тем, кто вдохновился ее примером и решился на перемены. Начинать стоит просто с ходьбы, стремя сделать 10 тысяч шагов в день, которые можно разбивать на части и выполнять в течение дня. Далее, когда вы будете готовы, добавьте 45 минут силовых тренировок несколько дней в неделю. Начните заниматься собственным весом и постепенно добавляйте дополнительные веса. Фитнес-инструктор в зале или кто-то из знакомых поможет вам подобрать правильный вес. Если вы ищете перемен, я могу сказать вам, что это не легкий путь, но он того стоит. Я надеюсь, что моя история вселит в вас уверенность в том, что вы тоже можете измениться. Если я могу это сделать, и вы можете это сделать. Не отказывайтесь от великой цели, только потому, что сначала она кажется непосильной. Когда вы начинаете путешествие трансформации, важно осознать свое «почему». И ваше «почему» должно быть достаточно сильным, чтобы тянуть вас к цели с волнением и страстью. Для меня никогда не было важно выглядеть лучше, но всегда было важно лучше чувствовать себя. Это по-прежнему заставляет меня делать то, что нужно делать изо дня в день. Я никогда не вернусь к прежней жизни. В своем блоге Джоан Макдональд написала «Ты не можешь повернуть стрелки часов спять, но ты можешь снова завести часы. Мое путешествие еще не закончено, и я все еще работаю над улучшением своего мышления, своей последовательности и своих усилий. Я надеюсь, что все то, что я делаю хорошо сегодня, сделает меня лучше завтра». Подытожила Джоан. А что вы думаете об этой женщине? Не стесняйтесь, оставьте комментарий. Если вам интересно узнать больше о питании, режиме, мышлении, тренировках Джоан Макдональд, пишите в комментариях, что именно вас интересует, и мы сделаем продолжение. Если видео было полезным, поделитесь ссылкой с друзьями и можете поставить лайк. Это помогает распространению видео. Ссылки на другие видео с удивительными людьми, бросившими вызов старости, вы найдете в первом комментарии под этим видео.